பேர் சொல்லா பிகில் அடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க எனக்குமே <laughs> 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 சிங்க பெண்ணுக்கு கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அகைன் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஆன் யூடியூப் நெஞ்சிக்குள்ள கொடியிருக்கோ நம்ம சனம் வெறித்தனம் ட்ரெண்டிங் ஷோ வெல்கம் பேக் டு த நியூ எபிசோட்ஸ் ஆஃப் ட்ரெண்டிங் ஷோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்ட்ரேட்டாக ஷோக்குள்ளே போயிடலாம் ஷோ ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி ஒரு சூப்பரான நியூஸ் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆர் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே அது ஒரு பயங்கரமான சர்ப்ரைசிங் நியூஸ் ஏன்னா நம்ம எஸ்டிஆர் அவர்கள் வந்து மாநாடு படத்தை பண்ணுறாரா இல்லையா அப்படின்ற குழப்பம் வந்து நிறைய பேருக்குள்ளே இருந்தது அந்த குழப்பத்தை எல்லாத்தையும் தீர்விக்க வகையில் நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் எஸ்டிஆர் அவர்கள் மாநாடு படத்தை பண்ணுறாரு படத்தோட ப்ரொடியூசர் சுரேஷ் காமாச்சி அவர்களே வந்து எஸ்டிஆர் அவர்கள் அஃபீஷியலாக படத்துலேருந்து வெளியில் போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டாரு இப்போ வந்துட்டு படத்தில் நடிகிறாருன்னா நாங்கள் எப்படி நம்புறது ஆமாம் அப்படி தான் சொல்லின்னு இருந்தாங்க பட் ஆனால் அந்த மாதிரி கிடையாது பேக் சைட் த ஸ்க்ரீன் என்ன நடந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் ஒரு பயங்கரமான பரபரப்பாக ரெண்டு நாள் ஒரு பெரிய யுத்தமே நடந்துச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் வாக்குவாதம் அப்படின்னா நிறையா யார் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பு அவர்களுடைய சைட்லேருந்து அவங்களுடைய அம்மாவான உஷா ராஜேந்திரன் அவங்க இருக்காங்களா என் பையன் கண்டிப்பாக நடிப்பா நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் போடுங்க நீங்கள் என்னென்ன சொல்கிறீங்களோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் எடுத்துங்க அந்த மாதிரி விதத்தில் என் பையன் வந்து நடிச்சு கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம சிம்பு அவர்கள் மாநாடு படத்தை கண்டிப்பாக பண்ணுறாரு ஸோ அவங்க அம்மா வந்து கஷ்டப்பட்டு வந்து தம்பி அந்த படத்தை பண்ணுவாப்புலன்னு சொல்லி வந்து சொல்லிட்டு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கு ஸோ இது சிம்பு அவர்கள் வந்து ஜெயிச்சாரா இல்லை சிம்பு அவர்களுக்கு ஃபேன் சர்ப்ரைஸாக இருக்காங்கிறத விட அவங்க அம்மா தான் இந்த இடத்துல ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லணும் ஏன்னா பையன் கண்டிப்பாக படம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங்காக நின்றுட்டு இருக்காங்க இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி இந்த வந்த நியூஸும் வந்து சுரேஷ் காமாட்சி அவர்கள் சைடு வந்து வந்ததும் வந்து அவர் ஆஃபீஸில் தான் வந்து சொல்லியிருந்தார் ஆனால் ஒரு சில காரணங்கள்னால வந்து திரும்பவும் அவர் இந்த படங்கள் பண்ணுறக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறது இது மூலிமா வந்து தெரிய வருது ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன ஒரு விஷயத்த ப்ரீஃபாக ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூ நம்ம போடுவோம் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தல அஜித் அவர்களுடைய அறுபதாவது படத்தினுடைய பூஜை வந்து போட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து அஃபீஷியலாக வந்து பூஜை போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு சில ஃபோட்டோஸும் வந்து வெளிவந்திருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து கேஸ்டின் குரு யார் யார் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் வந்து இதில் ஒரு சில பேர் தலாவ வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹெச்விநாத் அவர்களோட டேரக்ஷன் தான் நிரோசா அவர்களோட கேமரா தான் யுவன் அவர்களோட பிஜிஎம்ஸ் தான் ஐ மீன் அவருடைய மியூசிக் தான் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் அஜித் குமார் அவர்களுக்கு டைட்டிலையும் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த படத்துக்காக வந்து வச்சுட்டாங்க வலிமை அப்படிங்கிற டைட்டில் தான் வந்து இந்த படத்துக்காக வந்து வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ கூடி சீக்கிரம் வந்து இந்த படத்தினுடைய ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆக தான் வந்து போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் ஹீரோயினா வந்து கீர்த்தி சுரேஷ் கூட வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ கூடி சீக்கிரமே அதை பற்றின அஃபீஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் வந்து வரும் யார் படத்தினுடைய ஹீரோயின் அப்படிங்கிறத ஸோ சீக்கிரமாக ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் சம்மருக்காக பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கங்கிற தவளும் வந்துருக்குது ஸோ அப்படி ரிலீஸ் ஆனால் வலிமை எந்த அளவுக்கு வந்து வலிமையாக படம் வந்து அப்போ அங்கீகாரம் பதிக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அக்டோபர் எயிட்டீன்த் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சில ஃபேன்ஸை தாண்டி எல்லா ஃபேன்ஸுக்குமே வந்து ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான டேட் எல்லாத்துக்கும் <laughs> ஒரு ஃபேன் கோர் மூமெண்ட்டாக வந்து அமைஞ்சதோ அதே மாதிரி இந்த பிகிலுக்கும் வந்து ஒரு ஃபேன் கோர் மூமெண்ட் வந்து அமைய போகுது அதுக்கான ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டாக வந்து இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து சொல்ல போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த விஷயமானது கூட வந்து தளபதி விஜய் அவர்களோட ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து வெறித்தனமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது அதே மாதிரி தளபதி விஜய் அவர்களோட வெறித்தனமாக ஆட்டத்தையும் வந்து இந்த படத்தில் பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது இல்லை இல்லை பார்க்க தான் போகிறீங்க அதுக்கு இந்த விஷயமே வந்து உதாரணமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரீசெண்டாக வந்து படத்தினுடைய டப்பிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது அதில் அந்த டப்பிங் சைடு இருந்து வந்து ஒருத்தர் அந்த படத்தை வந
எடுத்து பார்த்துருந்துருக்கிறாரு டப்பிங் ப்ராசஸ் போக போக பார்த்த உடனே வந்து ஒரு விஷயமானது ஒன்று வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் யார் என்ன ஏதுங்கிறது கொஞ்சம் வெளியில் சொல்ல முடியாது அதனால் அவர் பேரை மட்டும் எடிட்டில் தூக்கி விட்டு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் அதை மட்டும் நீங்கள் கேட்ச் பண்ணிக்கோங்க என்ன விஷயம்னா அவர் வந்து தளபதி விஜய் அவர்களோட நிறையா படங்கள் வந்து பார்த்துருந்துருக்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்து தளபதி விஜய் அவர்களோட கெரியரிலே ஒரு படம் நான் பார்த்தது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தெல்ல தெளிவாக நெத்தியில் ஆணி அடித்த மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட கெரியரில் மட்டும் பெஸ்ட் இல்லாமல் இனிமேல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து அவர்கிட்டேருந்து வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து எல்லா ஃபேன்ஸும் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தும் சொல்லியிருக்கிறாரு படத்தினுடைய கதைக்களமும் வந்து வெறித்தனமாக இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்கிறாரு இவரும் வெறித்தனமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு தளபதி விஜய் அவர்களும் படத்தில் வெறித்தனமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு பாட்டும் வெறித்தனமாக வந்து அமைஞ்சிருக்குது மைக்லா ராயப்பனா பிகிலா இப்படிங்கிற குழப்பமும் ஒரு வெறித்தனமாக ஆயிருது ஒரே வெறித்தனமாக இருக்குது இந்த படத்தை பற்றி பேசும்போது கூடி சீக்கிரம் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது கண்டிப்பாக வந்து தளபதி விஜய் அவரோட ஃபேன்ஸும் வந்து வெறித்தனமாக வந்து இந்த படத்தை கொண்டாட தான் வந்து போகிறாங்க ஸோ டப்பிங் ப்ராசஸில் பார்த்த ஒரு சொன்ன விஷயமானது இன்னும் காதுக்குள்ளே வெறி ஏறிகிட்டே இருக்குது அதே வெறியோட ரெடி ஆகிக்கோங்க அக்டோபர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி தேட்டரில் பார்த்து சந்திச்சுக்கலாம் தேட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னோடனே ஞாபகம் வருது இந்த படத்துடைய கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் இருக்காங்களா அச்சனா கல்பாதி அவர்கள் ஆல்ரெடி பிகில் படத்தை பற்றி நம்ம ஸ்பெஷல் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த படம் வெறித்தனமாக இருக்குது அப்படின்றத அதை தாண்டி அட்லி அவர்கள் அப்படின்னாலே எமோஷனுக்கு ஒரு பேர் போன ஒரு டேரக்டர் மெர்சல் படத்துலேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் எமோஷன்லாம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது பட் ஆனால் இந்த பிகில் படத்தில் சிங்க பெண்கள் எல்லாருக்குமே தனியான ஒரு கேரக்டர் ஒரு தனியான கதைக்களம் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கும் எமோஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஏன்னா நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது நமக்கெல்லாம் இந்த கூஸ் பம் ஃபீல்லாம் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் படத்தை வந்து இந்தியாவில் ரிலீஸ் பண்ணுற முன்னாடியே வெளி கண்ட்ரியெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரீமியம் ஷோன்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் அந்த வகையில் துபாயில் வந்து புக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க புக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே பத்தாயிரம் டிக்கெட்ஸ் கிட்ட புக் ஆயிருக்கு இதுவும் ஒரு ரெக்கார்டுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ நம்ம தளபதி அவர்களை பற்றி நம்ம தனியாக பேச தேவையில்ல பாக்ஸ் ஆஃபீஸோடைய சாம்ராட் அவர் அண்ட் இது வந்து அதை நிரூபிக்கிற வகையில் தான் இருக்கு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசுனோம் இல்லையா ஸோ இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆன படங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ரிலீஸ் ஆன படங்கள் காப்பான் படம் வந்து நம்ம சூர்யா சார் அவர்களும் கேவி ஆனந்த் சார் அவர்களுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட பேர் கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி நம்ம நம்ம வீட்டு பிள்ளை வந்து சிவகார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு நல்ல கனெக்ட் கிடைச்சிருக்கு இந்த படம் மூலியமா அண்ட் அசுரன் படம் ஆகட்டும் சரி நம்ம கோமாலி படம் ஆகட்டும் சரி கோமாலி படம் வந்து காமிக்கல் ஜேர்னி நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆகிட்டாங்க அதே மாதிரி அசுரன் படம் வந்து ஒரு மாசா நம்ம வெற்றிமாறன் சார்னாலே கல்ப் மூவிஸ் அதில் நம்ம அசுரன் படத்தில் நம்ம தனுஷ் அவர்களுடைய நடிப்பும் வேற இந்த படமும் வந்து ஒரு நல்ல படமாக அமைஞ்சிருந்து ஸோ இப்போ ரிலீஸ் ஆன படம் எல்லாமே வந்து தனித்தனி ஜானர்ஸில் ஒரு நல்ல வகையான படமாக அமைஞ்சிருந்தது கண்டிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் கூட இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணலாம் என்னென்னா இப்போ கோமாளி படம் மட்டும்தான் புது டேரக்டரு நம்ம ஜெயம் ரவி கூட வந்து இணைஞ்சி பண்ணியிருக்கிறாரு ஆனால் மித்த எல்லா டேரக்டருமே வந்து அவங்க கூட ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணவங்க தான் நிறையா வெற்றி படங்களும் வந்து கொடுத்துருக்கிறவங்க தான் அந்த வயில பார்க்கும்போது இந்த படங்களும் வந்து அவங்களுக்கு வெற்றி படமாக வந்து அமைஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ரிலீஸ் ஆன படங்களுடைய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பற்றி வந்து பேசியிருந்தோம் ரிலீஸ் ஆக போகிற படம் பிகில் படத்தினுடைய தேட்டருக்கள் ரைட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ எந்தெந்த ஏரியாவில் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற பட்சத்தில் குறிப்பாக நம்ம சென்னையில் வந்து கோபுரம் ஃபிலிம்ஸ் அவங்க தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க சென்னை சிட்டியில் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு கோடி கிட்ட வந்து இந்த படத்தை வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி செங்கல்பேட்டில் வந்து பதினெட்டு புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு கோடி கிட்ட வந்து இந்த படத்தை வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நார்த் ஆர்கார்ட் சவுத் ஆர்கார்டில் வந்து இந்த படத்தை கிட்டத்தட்ட பத்து புள்ளி அஞ்சு கோடி கிட்ட வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி கோயம்புத்தூரில் இந்த படத்தை கிட்டத்தட்ட பதினாலு கோடிக்கு வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க மதுரையில் இந்த படத்தை பன்னெண்டு கோடி கிட்ட வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி டிகே ஏரியாவில் இந்த படமானது கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் க்ரோஸ் கிட்ட வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க சேலமில் இந்த படமானது செவன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ க்ரோஸ் கிட்ட வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க குறிப்பாக டிடி ஏரியாவில் இந்த படத்தை கிட்டத்தட்ட நைன் க்ரோஸ் கிட்ட வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ ஓவ
அவசூல் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத வந்து புட்டு புட்டு வச்சிடலாம் ஸோ மொத்தத்தில் வந்து தளபதி விஜய் அவர்களோட ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தீபாவளி வந்து மெர்சலாக வந்து அமைஞ்சிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து சர்க்காராக அமைஞ்சிருந்தது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வந்து பிகிலாக வந்து அமைய போகுது கூடிய சீக்கிரம் ஸோ எல்லோரும் வந்து தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கணும் திரும்பவும் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்கள் ரெண்டு டாட்டா பை பை சொல்ல